Wizara ya Mali Asili na Utalii kwa pamoja na Wizara ya Mifugo na Uvuvi zimeanza utekelezaji wa agizo la Rais Dr. John Pombe Magufuli la kutaka kuwepo na kikao cha pamoja baina yao na wadau kwa ajili ya kuangalia namna ya kuratibu zaidi shughuli za kukuza utalii na mambo mengine yanayomilikiwa na Wizara yenye dhamana ya uvuvi ambayo mengine yako tamisemi na Wizara ya Ardhi kubwa ni kuangalia namna kuzifanya fukwe zetu nchini kuingizia pato kama ilivyo kwa wanyama. Kwa kikao hiki ilikuwa ni sehemu hatua moja hapo ya kujibu e, agizo ambalo tumelipewa. Kwa hiyo ulimwona katibu mkuu anahusika na uvuvi alikuwa hapa na sisi tulikuwa hapa tulisimamiwa na katibu mkuu kutoka ofisi ya waziri mkuu kwa ajili ya kujadiliana na kutengeneza sasa aina ya uratibu ambao tutatumia kwenda mbele. Kwa kwa kweli moja hapo ya kazi ambayo tumefanya ni kutekeleza maagizo ya Mheshimiwa Rais kwamba wizara hizi mbili zianze kukaa na kabla sisi hatujapeleka juu kwa mawaziri wetu tuliona tukae sisi na kucha, uh, kupitia ya mambo sasa ukizungumzia kuhusu changamoto kwenye miji yetu kwamba fukwe zetu zinapangwa vipi eh, kuna maeneo mengine watu hawawezi kufika raia wa kawaida uh, ujenzi umefanyika uh, hili ni swala ambalo tutakapoweza kutatua mfumo wa kitaasisi pengine na lenyewe litaangaliwa kwa na muongozo fulani katika ujenzi wa mji na najua wizara ya ardhi na tamisemi wana jukumu hilo e, kwa ma lazima kuwe na, na, na kuna sheria na kuna, kuna sera kwa ma lazima e, wananchi waweze kufikia maeneo ya fukwe kwa ajili ya burudani zao na hili nadhani litaendelezwa a, kwa sababu kila mmoja ameonyesha kwamba kuna umuhimu wa watu kwenda kufukweni kule kupumzika a, upande mwingine vile vile tunahitaji sana watalii kutoka nje kuja nchini kutuongezea fedha zetu za kigeni E, tumeangalia kwamba idadi ya watalii wanaoenda Mauritius kwa mfano wanafikia takribani milioni moja na laki nne. Na wote wanaenda kule kwa ajili ya kwenda kufukweni kule. Sisi watalii wanakuja Tanzania ni milioni moja laki tano. Kwa Mauritius ina watu milioni moja na laki mbili. E? Na wanapata watalii wengi kuliko idadi ya watu wanaoishi kwenye nchi ile. Sisi tuko tunakaribia watu milioni sitini. Tunapata watalii milioni moja laki tano. Pengine kwa vile tuna vivutio vingi ambavyo hata vinajitangaza vyenyewe tumebweteka kuendeleza fursa nyingine ambazo tayari tunazo kwa mfano kwenye fukwe pengine tulibweteka kwa kuona tuna ngorongoro tuna Kilimanjaro tuna Serengeti lakini kwa hakika kama tunataka kwenda kwenye idadi kubwa ya watalii tutakao tuingizia fedha nyingi zaidi kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu ni lazima tuendeleze haya maeneo na vile vile tulenge watalii wa kimataifa wanaotuletea fedha za kigeni kwa sababu watatusaidia sasa kupata fedha kwa ajili ya kazi kubwa ambayo Mheshimiwa Rais anaifanya ya kuendeleza miundombinu ya nchi yetu inahitaji fedha nyingi kwa hiyo kila sekta ina wajibu pale ambapo ina fursa hiyo kuhakikisha kwamba inaweka mikakati ya kuleta fedha nyingi zaidi za kigeni kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu sasa sisi wizara yetu tumeshiriki kwenye kikao hichi kwa sababu katika mambo ya fukwe tuna kitengo kwenye wizara ya mifugo na uvuvi sekta ya uvuvi kinaitwa kitengo cha hifadhi za bahari na maeneo tengefu ambacho tuna tuna maeneo tengefu ambayo tunayo kama mafia kama mtwara tuna e, e, hifadhi nyingine ya silokanti iko kule tanga lakini tuna vituo vya 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 vya, <coughs> vya maeneo tengefu ambavyo tuna kama 15 kwa mfano pale Dar es Salaam kuna Mbudia Bongoyo Sinda na vitu vingine vingine kwa hiyo tunapoongelea swala la kuuisha uh, utalii wa fukwe na sisi tunahusika huko ndani kwa hiyo tulikuja leo tulikuwa tunaangalia tu kwamba ili kuhuisha wa <coughs> utalii wa fukwe tujipange pangeje kwa sababu sasa hivi uh, ukiongelea fukwe kuna vitengo mbalimbali mbali vya serikali na wizara mbalimbali ambazo mbali zinahusika kwa hiyo wazo moja wapo likawa kwamba labda tuje na uh, taasisi moja wapo au mamlaka moja wapo iundwe ambayo itaangalia mambo yote itachukua yale mamlaka ambayo ilikuwa kwenye <coughs> taasisi mbalimbali mbali, au wizara mbalimbali iwe mbali, moja au tutumie taasisi hizi zizopo lakini tu, tuangalie tu namna ya kutenganisha baadhi ya vitu kwa hiyo tuko kwenye stage za mwanzo za kuongelea hiyo kwa hiyo tutakuwa tena na kilikao kingine yeah. <coughs> ah, unapotaka kuanzisha dirisha moja sasa ukitoa hiyo ni kwamba unatakiwa sasa ubadilishe kwa sababu kila 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 wizara ilikuwa na instrumenti zake au uh, sera yake ambayo inatekeleza masuala ambayo kwa namna fulani yanani sasa unapoanzisha nani moja ina maana unatakiwa ubadilishe sheria zilizopo ili sasa uje na sheria moja. Kwa hiyo inaweza kawa labda ni mchakato mrefu kuliko kuhuisha tu ya haya yalioko ambayo ukatumia sera zilizopo na sheria zilizopo ila ukazifanya tu ziwe zinaondoa zile tunazoita 
overlap kati ya hapa sheria hii na hii ukazihuisha ukaweza kuendelea lakini kama nilivyosema tuko kwenye uh, hatua za awali za mazungumzo kwa hatujaamua kwamba tuende na nani ipi ya yeah. na sisi uh, nimeongelea kwenye wizara yetu sisi tuna hivyo maeneo tengefu ya na, na hifadhi za bahari na maeneo tengefu tuna hifadhi za bahari tatu na tuna maeneo tengefu kama 15 Na yote hayo kijumlisha ukichukua leo ufukwe wa Tanzania ambao una kilomita 1124 toka kule Tanga mpaka Mtwara sisi tuna ama eneo letu yana asilimia sita tu ya fuko ya Tanzania. Kwa hiyo tuna kiasi kidogo sana. Kwa hiyo na maana kiasi kingine chote ambacho kiko Tamisemi, kingine wako yako mali asili na vitu kama hivyo. Kwa hiyo sisi tuna asilimia sita tu ya hiyo maeneo.